Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un trigger before update. D'accord, avant de créer le trigger before update, nous nous positionnons d'abord sur notre table, la table sur laquelle nous devons avoir le déclencheur. Et nous cliquons sur déclencheur, déclencheur qui correspond à trigger. Et ici, nous venons, nous cliquons sur ajouter un déclencheur. Et là, nous allons appeler notre trigger before, before update. Euh, étudiant. La table c'est étudiant, le moment c'est before et l'événement c'est update. Et donc euh, ici nous allons mettre euh, notre instruction dans le begin, begin end. Et maintenant notre instruction. Voilà. Donc ici, on, nous disons que quoi If new point sex is not new, and new point sex est différent de M, and new sex est différent de F, then alors, set new point sex égal à new. Ça va ici nous allons poser une autre condition, c'est-à-dire que quoi, si le sexe n'est pas nul, la valeur du sexe que la personne a saisi, l'utilisateur a saisi n'est pas nul, et que en même temps, la même valeur du sexe est différente de M, et qu'en même temps, cette même valeur euh, du sexe est différente aussi de F, alors il va nous afficher une boîte de dialogue, il va nous dire que le sexe ne doit pas être nul. Voilà. C'est un peu comme ça que, que ce type doit, doit fonctionner. Et nous allons cliquer sur exécuter. Voilà, le trigger a été créé ici. Et nous allons exécuter notre trigger, notre, notre trigger pour voir un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Nous cliquons sur étudiant. Prenons par exemple celui-là, nous allons mettre J par exemple, et nous faisons entrer. Voilà, le truc a répondu, il a dit quoi Sex not be null. Cannot be null. Voilà. Ça a déclenché le truc. Parce que la valeur qu'on a saisie ici est différente. Non seulement la valeur n'est pas nulle, en plus là, cette valeur encore est différente de N et cette valeur encore est différente de F. Donc, le sexe nous affiche ce message. Voilà. Nous allons remettre notre. Nous allons remettre ce qui était là pour ne pas que ça puisse générer des erreurs. C'est notre problème. Nous allons le réexécuter. Nous allons revenir comme ce qui était avant. Le trigger est là. Voilà. Maintenant, nous allons aussi créer un autre trigger que nous allons appeler 
before insert before insert uh, étudiant et comment ce trigger va fonctionner bon, avant de créer ce trigger avant, nous allons créer une table que nous allons appeler ça veut dire que quoi lorsque l'utilisateur va saisir une valeur qui est incorrecte dans notre table étudiant euh, un message d'erreur doit être de l'utilisateur doit se déclencher et un message d'erreur doit s'enregistrer dans notre table erreur qui constitue notre log c'est à dire le journal donc on peut créer notre table nous nous positionnons ici sur la base des données voilà, nous créons la table primaire, nous prenons et puis nous mettons auto increment il va générer le code l'ID automatiquement pour la fin de faire ça nous cliquons sur sauvegarder Maintenant, sur notre table étudiant, voilà. ici nous répartons dans le déclencheur. Voilà. Nous faisons ajouter un déclencheur. Ici nous allons appeler notre déclencheur. Il faut une sorte voilà. Le moment c'est before l'événement, on prend on laisse une set. Ici nous allons mettre uh, begin end l'intérieur. Nous mettons notre instruction. Nous disons que quoi If uh, new point sex uh, is not new and a new sex uh, est différent de end new sex different f then il va faire l'insertion la la va faire l'insertion c'est à dire insert into error il fait l'insertion dans la table error et dans la table error qu'est-ce qu'il va faire le id error il est à nul puisque nous avons mis auto increment là bas donc on met ici nul il sera généré automatiquement et le délai de de l'erreur il va mettre error sex doit valoir m F ou nul. Après ça, nous mettons ici la date à laquelle l'erreur a été euh, constatée. Ça va. Et donc, après avoir fini de faire ça, nous cliquons sur exécuter pour créer notre trigger. Mais il dit quoi Il dit quoi Insert. Regardez ce qu'il écrit ici. On est là, begin. Voilà. Donc on va cliquer sur exécuter. Voilà. Donc on voit notre trigger qui a été créé tout à l'heure. Lorsque nous cliquons sur modifier, voici le trigger qui est là. 
d'abord. Maintenant, nous allons tester. Nous nous rendons d'abord. D'abord, nous allons rendre la table et rien. La table et rien. Nous constatons que la table erreur est vide. D'accord, donc nous allons venir renseigner une information qui n'est pas bonne. Euh, donc nous allons renseigner par exemple, euh, nous allons faire 7, bientôt, tout bien. Nous allons appeler, euh, euh, Robina. Nous allons mettre pi et puis matricule. Nous allons mettre quelques suites de décision. Nous faisons exécuter. Il a réussi, mais il va déclencher le trigger et il va mettre là-bas. Il va réussir dans le log que cette, cette, cet enregistrement n'est pas correct. Puisque ici, vous avez mis T comme sexe, il n'y a, a pas de sexe à T. T, le sexe, c'est soit masculin, soit féminin. Voilà, il n'y a pas de T. Donc, euh, si nous partons dans la table, il va y avoir une autre qu'il a mis. Il a renseigné la, la table. Voilà. Voici la table, il va y qui a été renseignée ici. Voici la date. Voilà. Donc, euh, voilà comment on fonctionne euh, ce trigger before inset. Before inset. Donc, euh, je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.